Puolustusvoimat kouluttaa jokaisesta saapumiserästä sodan ajan joukkoja, jotka sisältävät eri aselajien ja koulutushaarojen tehtäviä. Aselajeja ovat muun muassa kenttätykistö, ilmatorjunta, pioneeri, viesti, huolto ja jalkaväki. Aselajit puolestaan sisältävät useita koulutushaaroja, joita ovat esimerkiksi jalkaväessä jääkärit, panssarintorjujat, tiedustelijat ja sotilaspoliisit. Näiden alta löytyy yli 650 erilaista palvelustehtävää, jotka jakaantuvat upseerien, aliupseerien ja miehistön tehtäviin. Palvelustehtävät vaativat erilaista osaamista ja niiden teknisyys tai fyysinen rasittavuus vaihtelevat. Jokaiselle löytyy varmasti hänen ominaisuuksillensa sopiva palvelustehtävä. Seuraavaksi esitellään muutama henkilö erilaisista palvelustehtävistä. Te ajattelin, että puolella voi olla tältä lähenkö työt on niin lähellä sydäntä, mutta sitten tuli tuo valmiusyksikön oppitunti ja ne kertoi vähän asiasta ja mielenkiinto herääsi. Kuusi vaiheisen hakuvaiheen jälkeen niin minut valittiin tänne ja sitten pääsin tähän osaksi tätä kurssia. Kutsun noissa ilmasi halukkuuteni, että haluaisin rajajääkäriksi palvelemaan Ivalo Raikeri-komppaniaa ja tänne sitten pääsen. Ihastui siihen ajatukseen, että täällä pääsee niin kantamaan painavaa rinkkaa ja painavia laatikoita ja samalla kuitenkin tekee sellaisia niin tiedustelujuttuja. Sellaisia, pistetään just naamavärejä ja pyöritään tuolla maastossa. Valmiusyksikkö ja johtajakoulutus on hyvä, hyvä paikka ottaa itsestä mittaa ja pääsee olemaan paljon enemmän metsässä ja tekemään taistelujohtamista. Kaikki meistä käy Tärsirupsin kurssin, niin sen aikana on tullut tosi paljon noita johtajan taitoja. Sen avulla sitten on itsekin kehittynyt ihmisenä ja johtajana, että on tullut paljon itsevarmuutta ja on tullut paljon myös semmoista tiettyä jämäkkyyttä omaan toimintaan. Henkinen kantti on varoismispalveluksessa kasvanut tosi paljon ja kokemuksia on tullut paljon, hyviä semmoisia. Kuntokin on kerännyt nousemaan. Pakko kyllä sanoa, että nämä, nämä rannikko-olosuhteet, vaikka kuin kylmät nämä tuulet onkaan tai kuin märkää se räntä olisikaan, niin ky, kyllä tässä on niin se, sitä omaa fiilistä. Pääsee ulkosaaristoon pistää tutkan pystyyn ja näkee niin ihan uudella tavalla tätä Suomen saaristoa ja avomerta. Aliupseerikoulussa vaaditaan päättäväisyyttä, rehellisyyttä ja hermoja, koska kyseessä on vertaisjohtamista. Tehtävässä vaaditaan hyvää kärsivällisyyttä ja paineen sieltä kykyä sekä jatkokoulusta huomioon ottaen, niin myös ihan hyvää kuntoa. Sellainen multitaskingi on myös tosi tärkeää, että pystyy tähän monta asiaa samaan aikaan. Raikerin tehtävä edellyttää, että kannattaa olla kovassa kunnossa ja kova pää, niin helpottaa sillä pääsee tosi pitkälle. Ei kannata luovuttaa vaikka vähän välillä painaakin. Täällä pääsee haastaa itseään niin, niin henkisesti kuin fyysisesti. Täällä on raskasta, mutta palkitsevia hetkiä löytyy todella, todella paljon. Tässä videossa tuli esille vain murtoosa tarjolla olevista tehtävistä. Tutustu tarjontaan joukko-osastojen sivuilla sekä inti.fi-sivuilla.